আমাদের এই বয়কট আন্দোলনে বয়কট কি কি করা হয়েছে বয়কট করা হয়েছে এক নাম্বার ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস যা ভারতীয় কোম্পানি উৎপাদিত বা ভারতে বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদিত দুই নাম্বার বাংলাদেশে কাজ করা ভারতীয় সান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তিন নাম্বার এয়ারটেল সিম চার নাম্বার ভারতীয় ওটিটি চ্যানেল যেমন হইস ওই আড্ডা টাইমস ক্লিক আর কি আর ভারতীয় পেঁয়াজ এই পেঁয়াজ বয়কট করতে যেয়ে আমরা দেখলাম যে আসলে আমাদের পেঁয়াজ আমদানি করার দরকার নেই আলু আমদানি করার দরকার নেই যাই হোক আমরা কিছু জিনিস উৎসাহিত করছি আমরা শুধু ভারতীয় পণ্য বয়কটি করি নাই আমরা দেশি পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করছি তরুণ এবং নারী উদ্যোক্তাদের পরিচিত করাই দিছি তাদের পণ্যের প্রসার এবং পরিস্থিতিতে কাজ করছি এবং আমরা কিছু জিনিস নিরুৎসাহিত করছি আমরা নিরুৎসাহিত করছি ভারতের চিকিৎসা কেনাকাটা নিছক ভ্রমণে যাইতে আমরা বিকল্প চিকিৎসার জায়গায় দেখাই দিছি যেমন মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর তাই না মনে রাখবেন বয়কটের লক্ষ্য যত স্পেসিফিক হয় যত ছোট হয় আঘাত তত কার্যকরী হয় এ কারণে ইন্ডিয়ানরা এসে উচকায় ক্ষমতা থাকলে এইটা বরকাত করে দেখা ও এসে ওরা কয়েকটা ক্ষমতা কয় ওকাত থাকলে এইটা করে দেখাও ওকাত থাকলে ওইটা করে দেখাও তাই না তো আমরা কেন ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডসকে প্রথমে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করছিলাম আমি এটা ব্যাখ্যা করছি তারপরেও অনেকে না দেখে থাকতে পারেন আবার দেখে থাকলেও এটা আবার শুনলে অসুবিধা নাই কারণ আমরা যে আন্দোলনটা খুবই পরিকল্পনা করে করছি এটা বুঝলে আন্দোলনের প্রতি কমিটমেন্ট আপনার বাড়বে তাই না ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুড সেটাকে ইংরেজিতে বলে সংক্ষেপে বলে এফ এম সিজি মানে যেগুলো হইতেছে যে সাবান শ্যাম্পু পেস্ট যেগুলো আমাদের প্রত্যেক দিন লাগে যেগুলো মুদিখানার দোকানে পাওয়া যায় তা অথবা সুপার মার্কেটে পাওয়া যায় এই ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস ভারতের ইকোনমির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খাত এই খাত ভারতের তৃতীয় চাকরির খাত প্রায় তিরিশ লাখ লোক কাজ করে এই এফ এম সিজি সেক্টরে ভারতের জিডিপিতে এই খাতে কন্ট্রিবিউশন পনেরো থেকে ষোলো পার্সেন্ট এই খাতের গ্রোথ হচ্ছে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট ভারতের অর্থনীতির প্রথম খাত হচ্ছে সার্ভিস সেক্টর এই সেক্টরের গ্রোথ সাত থেকে আট পার্সেন্ট এটা ভারতের জিডিপি গ্রোথের সমান দ্বিতীয় অর্থনীতির খাত হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং তার গ্রোথ চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট মানে জিডিপি গ্রোথের চাইতে কম জিডিপি যা গ্রোথ তার চাইতে কম তার মানে ইন্ডিয়ার টোটাল জিডিপি গ্রোথে এফ এম সিজির ভূমিকা অত্যন্ত ক্রুশিয়াল কারণ সেটা জিডিপি প্রায় আড়াই গুণ হারে বাড়তেছে তাই না জিডিপি গ্রোথে এফ এম সিটি বয়কটে আমাদের লাভ কি আমাদের কয়েকটা লাভ আছে স্পেসিফিক্যালি লাভ আছে এক নাম্বার লাভ একমাত্র এফ এম সিজি বয়কটে ব্যাপক মানুষকে সম্পৃক্ত করা যাবে কারণ এটা সবসময় লাগে মানুষের দুই নাম্বার পণ্য চিহ্নিত করা সহজ হবে তিন নাম্বার কোনো বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কারণ হইতেছে যে এই এফ এম সিজি গুডসগুলো এটা বাকিতে নিয়ে আসে বিক্রি না হইলে ফেরত দেয় চার নাম্বার বয়কটের প্রভাব ব্যাপক এবং বহুমুখী হবে ভারতের চাকরির বাজারে নেতিবাচক প্রভাব রাখা যাবে ভারতের অর্থনীতিকে একটা ধাক্কা দেওয়া যাবে পাঁচ নাম্বার এফ এম সিজির বাজার বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা সহজে দখল নিতে পারবে দেশীয় শিল্প কর্মসংস্থান উৎসাহিত হবে কারণ এফ এম সিজিতে সামান্য সেল কমে গেলেই ওইটা শেষ ছয় নাম্বার বয়কটের ফল দৃশ্যমান করা যাবে যেমন শেলফে অবিকৃত পণ্য আছে দোকান থেকে পণ্য ফেরত দেওয়া হইতেছে পণ্য বেচার মরিয়া চেষ্টা করবে অফার দেবে ডিসকাউন্ট দেবে এটা দৃশ্যমান হবে মানুষ তার বয়কটের প্রভাবকে কানেক্ট করতে পারবে আমরা হুট করে কাজটা শুরু করি নাই মাথা ঠান্ডা কইরা ভেবে চিনতেই কাজটা শুরু করছি আমরা জানি এই লড়াইকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে পারব এইবার আমরা আমাদের আন্দোলনকে পরের ধাপে নিয়ে যাব আন্দোলনের সাথে আমরা নৈতিক মরাল বিষয়তে যুক্ত করছি দুনিয়ার সামনে আরও নতুন কিছু জিনিস আমরা যুক্ত করব এই বয়কট আন্দোলনে যেটাকে বলা হয় কুল ওই ওই যে বিজ্ঞাপনের মতো এইটা সাহেব ওই যে বিজ্ঞাপনটা দেখান ওই যে কুল কুল মজা দেখান বুঝছেন এরকম কুল এলিমেন্ট আমরা এখন যুক্ত করব এটা স্যান্ডারা বলে আর কি কুল তো এই পর্যায়ে আমরা নতুন কিছু পণ্য যুক্ত করব আমাদের তালিকায় কি সেই পণ্য আর কেন আমরা সেটা যুক্ত করেছি সেইটা আসেন একটু ব্যাখ্যা করি আমরা এই পর্যায়ে খুব ডিস্টিং একটা এজ গ্রুপকে টার্গেট করব এরা হইতেছে জেন জেড আমি এই জেন জেড নিয়ে আলাপ করছিলাম অনেক আগে তারা কোন বয়সে তারা কি কি পছন্দ করে তাদের কাছে কোনটা কুল এরা উনিশশো সাতানব্বই থেকে দুই হাজার বারো সালের মধ্যে জন্মাইছে তারা জিনিস কিছু জিনিসকে কুল বলে বিচার বিবেচনা করে প্রথম দুইটা কি একটা হচ্ছে এরা ডিজিটাল ভেরি ডিজিটাল এই এরা 
হাইটেক গ্যাজেট ব্যবহার করে লেটেস্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে অ্যাপস ব্যবহার করে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার নানা ধরনের ট্রেন্ডে খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয় তারা টিকটক করে ইনস্টাগ্রাম করে ইউটিউব করে এটা তো আসে কিন্তু দুই নাম্বারে তার কুলনেস বলে মানে যেটা সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল এবং এথিক্যাল ব্র্যান্ডস সাস্টেনেবল মানে যেটা পরিবেশের জন্য সুদ কর না যেটা পরিবেশে একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখে যে পণ্যটা এবং যে পণ্যটা নৈতিক তারা এমন পণ্য ব্যবহার করে পছন্দ করে যা পরিবেশ বান্ধব এবং সেই সমস্ত পণ্য ব্যবহার করে যারা তাদের পণ্যকে পরিবেশ বান্ধব বলে দাবি করে এবং এথিক্যাল বা নৈতিক বলে দাবি করে পরিবেশের রক্ষা প্রাণ প্রকৃতির হেফাজত এদের কাছে কুলনেস আমার জেনারেশন যেটা এটা জেনারেশন এক্স আমাদের কাছে কুলনেস ছিল মিউজিক রক এন্ড রোল মুভি টেলিভিশন আমাদের জেনারেশনের বাবারাও মুভি মিউজিকের প্রকাশ ছিল আর যেটা করতেন সেটা হচ্ছে সিভিল রাইটস মুভমেন্ট করতেন আমাদের জেনারেশনের বাবারা প্রত্যেক জেনারেশনের একটা নিজস্ব আইডিয়া থাকে একটা নিজস্ব ভ্যালুজ থাকে মূল্যবোধ থাকে তারা যেটাকে পছন্দ করে তার আগের জেনারেশন সেটাকে নাও পছন্দ করতে পারত আমরা এই পরিবেশ আর প্রকৃতি বিধ্বংসী ভারতীয় পণ্য বয়কট করব এই পর্যায়ে আমাদের আন্দোলনের এই পর্যায় হচ্ছে আন্দোলনের গ্রিন ফেজ সবুজ পর্যায় কোন কোন ভারতীয় পণ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অনেকগুলো আছে কিন্তু আমরা এর মধ্যে দুইটা পণ্য বেছে নিছি আমরা এই পর্যায়ে দুই ধরনের পণ্য নির্বাচন করছি প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যাশন এই কথাটা হয়তো অনেকের পরিচিত নাম হইতে পারে ফার্স্ট ফ্যাশন কি পণ্য সেটা একটু ব্যাখ্যা করি আর কেনই বা তা পরিবেশ ধ্বংসকারী আমাদের সময়ে আমরা যে পোশাক পরতাম আমাদের বয়সী যারা তারা চিন্তা করলে বুঝতে পারবে সেটা কতবার ধোয়া যেত পঞ্চাশ থেকে আশি বার ধোয়া যেত তার মানে এটা ততদিন পড়া যেত ততদিন পড়ার মতো থাকত এখন এমন কাপড় কিন্তু পাওয়া যায় আমরা বেশি আমার বেশিরভাগ কাপড় চুপুরি এই ট্রাডিশনাল যেগুলো পঞ্চাশ থেকে আশি বার ধোয়া যায় এটা অনেক দিন টেকে আজকের কাপড় যেটা যেটা ফার্স্ট ফ্যাশন সেটা পাঁচ থেকে দশ বার ধোয়া যায় তার মানে আপনি আগে যে সময় একটা শার্ট ব্যবহার করতেন সেই একই শার্টের কাজ করবে এখনকার ষোলো থেকে বিশটা পোশাক তার মানে আগে যে সময় আপনি একটা শার্ট ব্যবহার করতেন সেই একই সময়ে এখন ষোলো থেকে বিশটা পোশাক ব্যবহার করতে হবে কিনতে হবে এই ফার্স্ট ফ্যাশন কম দামি এগুলো বিক্রি হয় অনলাইনে এদের দোকান স্টোর রাখার দরকার হয় না এই ফার্স্ট ফ্যাশন বিক্রির জন্য কোনো সেলসম্যানের দরকার নাই তাই আরও দাম কম হয় তাই আমরা কিনে ফেলি চিন্তা না কইরা কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ অনেক দামি হয়ে যায় এটা আপনি মনে করেন দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা কাপড় কিনলেন অনলাইন থেকে আমি আজকে কত টাকা লাগে এই কাপড় কিনতে সেটা আজকে একটু সার্চ করে দেখছি অনেককে জিজ্ঞেস করছি তারাই বলছে আমাকে কিন্তু আসলে আপনি দুই হাজার টাকার যে কাপড়টা কিনতেছেন সেটা আসলে চল্লিশ হাজার টাকার কাপড় যদি আপনি কাপড় কিনে দর্জি দিয়ে সেলাই করে পড়তেন আপনার দর্জি দিয়ে সেলাই করা পোশাকের যদি পড়ার ইচ্ছা না হয় তাহলে আপনি বাংলাদেশি ব্র্যান্ড কেনেন যা দোকানে বিক্রি হচ্ছে আমি একটা দোকান রেকমেন্ড করতে পারি নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা এরা কিন্তু টাঙ্গাইলের তাঁতিরা তাদের বোনা কাপড় কিভাবে বাজারজাত করবে এইটা চিন্তা করতে করতেই নারীগন্ধ প্রবর্তন আসছিল ফরদ মজার ভাইয়ের এবং ফরিদা আপার এইটা উদ্যোগ এটা উনিশশো উননব্বই সালে প্রবর্তনাটা প্রতিষ্ঠা করা হয় এদের পণ্য কিনলে সরাসরি তাঁত শিল্পীদের সাহায্য করবে এরকম উদ্যোগ আরও আছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আপনারও খুঁজে এই যে আপনি একটার জায়গায় বিশটা জামা কিনতেছেন এটা যাচ্ছে কোথায় আপনাকে তো ফেলে দিতে হচ্ছে ব্যবহার করার পর তাই না এটা যাচ্ছে পরিবেশে বর্জ হিসাবে এই যে দেখেন এইভাবে যে এই বর্জ্যগুলো তৈরি হয় আজকের দিনে যে এত গরম বাংলাদেশ এত গরম কেন হয়েছে এই গরম বাড়ানোর পিছনে আছে এই ফাস্ট ফ্যাশনের পণ্যের কিছুটা অবদান আপনি শুধু কার্বন নিঃসরণ কমায় উষ্ণতা কমায় দিতে পারেন পরিবেশের উষ্ণতা কমায় দিতে পারেন এই এই ফাস্ট ফ্যাশন ইন্ডিয়ার জন্য একটা বিপর্যয় দেখেন ওরা নিজেরাই বলতেছে আমরা এইটা বয়কট করলাম আমাকে ভারতীয় অনলাইনের পোশাক বয়কটের কথা বলছিলেন অনেকে আমি ওনাদের সময় দিছি তাদের ভিন্ন উৎস থেকে যেন পণ্য সোর্স করতে পারে সেটা বলছি আপনার প্রবর্তনের পোশাক অনলাইনে বেচতে পারেন আরও বাংলাদেশের অনেক ব্র্যান্ড আছে সেগুলো বেচেন তাঁত শিল্পীদের পোশাক সরাসরি বেচেন কিন্তু ইন্ডিয়ান ফাস্ট ফ্যাশনের পণ্য বেচবেন না আপনারাও কিনবেন না আমরা কেউ কিনব না আর দুই নাম্বার ভারতীয় গৃহস্থালী প্লাস্টিক পণ্য ডোমেস্টিক প্লাস্টিক গুডস ভারতীয় গৃহস্থালী প্লাস্টিক পণ্য বাংলাদেশে খুব একটা চলে না এটা সত্য কিন্তু এটাকে শূন্য করে দিতে হবে মিল্টন নামের প্লাস্টিক পণ্য হটপট এগুলো কিছুটা চলে আমি সার্চ করে জানছি আমার পাঠক দর্শকেরা জানাইছে আপনারাও খোঁজেন এটা আছে কিনা 
আর আমরা তো বয়কট শুধু বাংলাদেশে করতেছি না সারা দুনিয়া করতেছি তাই এই গৃহস্থালী প্লাস্টিক পণ্য আমরা এই গ্রিন ফেজে ব্যবহার করব না কিনব না এটা আমাদের একটা নীতিগত লড়াইও বটে আপনারা খেয়াল করছেন যে আমরা একটা লাইফ স্টাইল তৈরি করতেছি আমরা একটা ইকোনমি তৈরি করতেছি আগামী দিনের জন্য এই বয়কট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এইবার আসেন আমরা ইন্ডিয়ান একটু জ্বালা পোড়া দেখি দাদাদের দুইটা সাম্প্রতিক ইন্ডিয়ান ইউটিউব কন্টেন্ট নিয়ে একটু কথা বলি এই যে এই এই চ্যানেল তো আপনারা দেখছেন প্রথম কলকাতা বিজেপির চ্যানেল আর এস এস চ্যানেল এই প্রথম কলকাতা আঙ্কারে পিছা লেগে আছে প্রথম থেকে হ্যাঁ কিন্তু ওই চার মাস আগে কৈছিল কি দেখেন মানে আমাদের বয়কট শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে কৈছিল কি শুনে ইন্ডিয়া আউট সত্যি সত্যি কি প্রতিবেশী দেশগুলো ইন্ডিয়াকে আউট করে দেবে প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণ কি ফুঁসে উঠবে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশও কি ভারতকে একদিন আউট করে দেবে কৈছিল বাংলাদেশে আবার শুরু হবে না তো ইন্ডিয়া আউট মুভমেন্ট দেখেন ওই প্রেডিক করেছিল যে বাংলাদেশে এই আন্দোলন শুরু হইতে পারে আবার সেই আদা দল খেয়া লাগছে আমাদের বয়কটের পিছনে তো তুই কেন প্রেডিক করেছিলি তার মানে একটা ভ্যালিড কারণ আছে সেটা তুই নিজেই বুঝেছিলি সেজন্য প্রেডিক করেছিলি যে ইন্ডিয়া আউট মুভমেন্ট বাংলাদেশে শুরু হইতে পারে তাই না আমাদের ভিউারা যায় দেখে আর ওর ওর ভিউ বাড়ে তার দেখেন না সামনে আসলেও দেখেন না দেখে যদি কিছু জানানোর থাকে আমি জানা মনি হ্যাঁ তো ওর ভিউ বাড়ায় লাভ কি তাই না আনসাবস্ক্রাইব করে দেন এখনই लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भाग कर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए सबसे फनी बात क्या है ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है बांग्लादेश से आउट है ये है तरीक रहमान जो बी एन पी का एक मेन लीडर है लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भाग कर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए गला मिला এরা বলতেছে এরা বিএনপির আন্দোলন আমাদের দেশের লোকেরা এই জিয়া হাসানেরা জিয়া হাসানের জিগাবেন বিজেপি যেটা বলে সেটা তার মুখে কেন আর কি বলে এই আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে না শুনে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন যেসে মালদ্বীপস কে লিয়ে প্র্যাকটিক্যাল নাহি ওয়েসে হি বাংলাদেশ কে লিয়ে ভি প্র্যাকটিক্যাল নাহি পকেট মার সো যখন মার খায় তখন তো সে বলে এভাবে মার লাগে কিন্তু আপনারই ক্ষতি তাই না আমরা ইন্ডিয়ান পণ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেছি ইন্ডিয়ানরা কি আমাদের বলবে যে বাহ বাহ খুব ভালো করতেছে কথা লাই যাও বলবে भारत को अपना घर मानते हैं उन्हें अपने सही घर भेज दीजिए दैट इज पर बेस्ट रिप्लाई टू बांग्लादेश आउट सेकेंडली एज अ कंज्यूमर मुझे लगता है की हमें लेबल्स पढ़ने चाहिए एंड आई नो दैट प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश आर रियली चीप But ultimately, if every nation around India is going to keep saying India out to try and arm twist us and then suck up to China anyway, so as a consumer, we will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. We will not be able to show our power. কিন্তু দেখেন বাংলাদেশের মোদীর ফুয়াদের কমেন্ট দেখেন ওর ভিডিও কমেন্ট বক্সে আবার জয় বাংলা জয় হিন্দু বলে একই সাথে বুঝেছেন তো লড়াইটা আমরা কোন জায়গায় আসি ওই মাইয়া বলে বিএনপি নির্বাচনে যায় নাই এটা কি আমলিগের দোষ এই যে দেখেন শুনেন 
अवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है वोट और टर्नआउट सिर्फ 40 परसेंट ही था और ओपोजिशन पार्टी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते बीएनपी निर्वाचन गेसिलेसन खराब दल क्योंकि खेला खेल फ्री फायर करते जनगण रतिफलन घटवे ना बांग्लादेश आवी लीग मनोनी प्रार्थी चौधरी आब्दुल्ला महमूद सन्धार पर देखा जाए कंट्रोल रूम थे तीनटा केंद्र भोट गणना कौन क्यों कथाय गणना से जानिना दुर्भाग्यजनक से भोट कारचुपी शिकारामी होता सरसि प्रशासन सहयोगित संविधान परिपंथी संविधान तत्व सरकार निर्वाचन विधान धारा से विधान विधान परिवर्तन करते हम गणभोट लागे हाईकोर्टर एक विभक्त रहा हासिना बिल कर दे गणभोट है ना तर मान जो सरकार आई भोट होट अब संविधान सम्मत ना एक क्ष कर एम खैर हक जाउरार जाउरा सिनियर विचारपत डिंगाय प्रधान विचारपति बन हासिना जान ये क्ष आकाम करते दारू शरीज लगे Chak boom, 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 chak boom